ang posibleng maging third devil fruit ni Blackbeard. Di natin may kakaila na ang mga konti detalye sa mundo na One Piece ay may mga sariling kahulugan. At isa sa mga simbolismong ito ang ay ang simbolismo na meron ang barko ni Blackbeard. Matapos nga ang gyera sa pagitan ng Whitebeard Pirates at Marine ay talaga naman putok ang pangalan ni Blackbeard sa mundo ng One Piece dahil sa siya ang kauna-unahang tao na nakakain ng dalawang devil fruit. Hanggang sa tuluyang nanang niyang pinalitan si Whitebeard bilang Yonko, na kung titignan natin ang kanyang barko ay may tatlong bungo, at dahil nga rito marami tao ang naniniwala na si Blackbeard nga ay magkakaroon ng ikatlong devil fruit. Ngunit anong devil fruit nga ba ang swap para kay Blackbeard? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. At narito ang mga posibleng maging third devil fruit ni Blackbeard. Pero bago yan ay intro muna tayo. Bago ang lahat kung gusto mo ang ganitong topic o klase ng video ay mag-subscribe ka na idol at paklik na rin ang bell button para updated ka sa future videos ko. Salamat! Para nga malaman natin kung ano ang pinakaswak na devil fruit para kay Blackbeard ay kailangan muna nating pag-usapan ang devil fruit na meron siya ngayon. At yun nga ay ang Yummy Yummy no Mi at ang Guru Guru no Mi na parehong nanggaling sa Whitebeard Pirates. Una ang Yummy Yummy no Mi isang Logia type devil ngunit kakaiba ito dahil bigaya ng mga Logia user dapat magmamaterialize ang katawan ng user pero kabaliktaran ang Yummy Yummy no Mi. Kaya naman di talaga ligtas si Blackbeard sa physical attack, pati na rin sa mga baril. Sunod naman ang Guru Guru no Mi na nanggaling kay Whitebeard. Isa itong Peremesha type of devil fruit na kung saan maari kang magproduce ng earthquake. Alam nating lahat na si Blackbeard ay hindi gaano kalakas kung physical ang ating pag-uusapan. Example nito ay nung sinuntok siya ni Luffy sa impel down at nagsisigaw siya. So basically ang kailangan ni Blackbeard ay isang devil fruit na may regeneration ability at dito unang papasok ang devil fruit ni Marco na may kakayahang gamutin ang sarili. Sa pamamagitan nito ay masusolve ang dalawang problema ni Blackbeard. Unang problema ang hindi pagmaterialized ng katawan ni Blackbeard. Kahit na Logia user siya, ang devil fruit nga ni Marco ay may kakayahang magmaterialize gaya ng nakita natin sa Marine Ford War. Pangalawang problema ay ang kanyang physical resistance. Ang devil fruit nga ni Marco ay may kakayahang mag-regenerate o gamutin ang sarili kaya naman. Ito talaga ang perfect devil fruit para kay Blackbeard. Kung sakali mang matuloy na ang devil fruit nga ni Marco ang amging third devil fruit ni Blackbeard, dilingid sa ating kaalaman na nagagawa ni Blackbeard ang mga imposibleng bagay. Kung sakali mang magawa niyang gamitin ng sabay ang dalawang devil fruit ay talaga namang nakakatakot. Dahil kung nagkataon maari siyang magpakawala ng earthquake habang siya ay lumilipad. Sa paraang ito ay hindi siya madadamay sa earthquake na kanyang papakawalan. At kung siya naman ay atakehin ay mayroon namang hilang ability ang Devil Fruit ni Marco. Sa gantong paraan na iisip kong magiging swap sa kwento ng One Piece ang pagkakaroon ng ikatlong Devil Fruit ni Blackbeard. Dahil alam natin lahat na si Blackbeard nga ang posibleng maging huling hadlang para maging Pirate King na si Luffy, kasi nga kung papansinin natin mostly lahat ng nakalaban ni Luffy ay mas malakas sa kanya. Na kanya naman nilalampasan sa kalagitnaan ng kanilang laban. Patunay dyan ang laban ni Luffy kay Katakuri, na kung saan lamang talaga si Katakuri sa lahat ng bagay pero nagawa siyang lampasan ni Luffy at nagawa nga siyang matalo ni Luffy. Kaya naman mga idol hanggang dito na lang muna, magpapaulam muna ako sa ngayon, yon muna ang mga impormasyon na maibabahagi ko sa inyo maraming salamat sa panonood mga idol. Kung nagustuhan nyo ang video pakibingyan naman kami ng isang like dyan salamat. Kung meron kayong mga suggestion o idea para sa mga susunod ko pang video ay paki-comment na lang sa baba at aking namang babasahin kita kits mga idol.